নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো নিউজ এইটিন বিশেষ হলে আমার সহিত আছে এজন আজ বিশেষ অতিথি আমার সহিত আছে জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিন জ্যোতি গগৈ লুরিন জ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়া আপনার স্বাগতম জানাইছো আরো বেশি দিন নাই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিব চারিজন সকল অধীর অপেক্ষার বাট চাই আছে ডিব্রুগড় এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি সাড়ে ষোল্ল লাখ ভোটার্স দশটা বিধানসভা সমষ্টি আপনি এজন যোধী উমৈহতীয় মঞ্চ মঞ্চর প্রার্থী আপনার বিরুদ্ধাচরণ আপনার বিরোধী হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে সর্বানন্দ সোনাল একালর মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লুরিনজ্যোতি গগৈ যি লুরিনজ্যোতি গগৈ গণিত বিজ্ঞানের স্নাতক তথা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী লুরিনজ্যোতি গগৈ এই যে যদি অঘটন ঘটে সেই অঘটনটুক পরিসংখ্যা আর কি কি পরিসংখ্যার কি যুক্তিরে সেই অঘটনটুক বিশ্লেষণ করে বা আমাকে কনভিন্স করব মানে পরিসংখ্যা কিমানত জিকিমি কথাটা শুনেছি সমষ্টি ওয়াইজ পরিসংখ্যাও দিব সমষ্টি ওয়াইজ পরিসংখ্যা প্রথম তো ফলাফল ত্রিশরপর সত্তরের ভিতর আর আমার পক্ষ থাকবে বলে মানে ভাবো থার্টি থাউজেন্ড টু সেভেন্টি থাউজেন্ড মার্জিন 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 আর মূলত আমি কত কত লিগ পাম তার ভিতর খোয়াং সমষ্টি টিংখং সমষ্টি নাহরকটিয়া দুলিয়াজান ইয়া কনফার্ম ফিফটি ফিফটি সাবুয়াল আহওয়াল ডিব্রুগড়ত হয়তো অল্প নাহরকটিয়া দুলিয়াজানও কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা খুব ভাল নয় যাবার নির্বাচনের ফলাফল এইবার বহুত সলনি হয়েছে আর বিরোধী ঐক্য মঞ্চ আমি সকলে মিলি সন্মিলিত হয়ে খেলছো গতি অপজিশনের ভোট সদায় বিজেপিত বেশি আছে তাতে আপনি যদি চায় পরিসংখ্যা চায় ভোট এটা বাকি থাকলে ভোট ট্রান্সফার কথা কিমান হয়েছে কিমান নাই মানে মানে আপনি খোয়াং সমিকিটাকেও কোকসন কোট করলে খোয়াং টিংখং নাহরকটিয়া দুলিয়াজান ডিব্রুগড় সম্ভবত অল্প ভোটত পিছ পড়িম সাবুয়াল আহওয়ালত প্রায় নেক টু নেক কন্টেস্ট যদি লিড পাও তিন হাজারের পর পাঁচ হাজার যদি পিছ পড়ো তিন হাজারের পর পাঁচ হাজার তিনচুকিয়াত পিছ পড়িম তিনচুকিয়াত পিছ পড়ি মাকু মাকুম আর ডিগবৈত লিড পাম বাকি থাকিলে আপনার মাঘেরিটা মাঘেরিটাত ঠিক নেক টু নেক কন্টেস্ট তাতে যদি কিবা কারণে লিড পাও আমার পাঁচ সাত হাজারতক বেশি নহয় আর যদি পিছু পড়ো তেকেও মানে পাঁচ সাত হাজারতক মানে বারো পিছ পড়ি থাকা সমিকিটার মানে কথা বাদ দিছো আপনি যত লিড লম বলে দাবি করেছে যুক্তি কি ভিত্তি কি কেউ ভাবিছে সেইকিটা সমিতি লোভ মানে এই প্রশ্ন এই কারণে সুদিছো কারণ আপনার যে অপনেন্ট সর্বানন্দ সোনাল মানে পুনের কোথাও অসমর মুখ্যমন্ত্রী আসলে বা ডিব্রুগড় দুহাজার চারি সনত জয়ী হয়েছে কেউ লিড পাম আর দুটা মানে মানে বিশেষ দিয়ে দিয়ে জাতীয় নায়ক এখন যদিও এটা সলনায়ক হল তারপিছত আগতে মন্ত্রী আসলে বিশেষকে মরাণ সমষ্টি বিধায়ক আসলে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টিও সাংসদ আসলে কিন্তু কথাটি হল যে চক মানুষ সেইটো দৃষ্টিভঙ্গীরে চালে মূলত রাজনৈতিক যে মানে যে অভিজ্ঞতা বা গভীরতা তো তুলনা নহয় কিন্তু নির্বাচন তো এবার মানে দেখি যে আমি যান বিজেপি সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার মূর যখন পোনপটিয়া যুঁজ তাতক বেশি এবার জনতা বেশি আগত আছে সাধারণ জনগণে বেশিক যুঁজিছে আর সে এবার সেই কারণে জনতার পোনপটিয়া কম্পেরিজন মানুষক কিমান অন্যায় করলে অবিচার করলে আন আন বিভিন্ন কথা বতরা জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্ন মৌলিক বিভিন্ন বিষয় এইবারে ক্রিয়া করেছে কেউ ভিত্তি কি বলে কলে বিশেষকে আপনি এনেও ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টি এজে হল খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্র থলগিরি মানুষ এবার বিজেপির বিরুদ্ধে আছে আর প্রায় মোর দেন এইটি ফাইভ পার্সেন্ট যদি যত আহোম সংখ্যাগরিষ্ঠ যত তাতে আপ টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টালেক সেই অঞ্চল সমূহত ভোট হয়েছে আমার বিরুদ্ধে বিশেষ আহোম অধ্যক্ষিত অঞ্চল সমূহ তারপিছত আপনার বাকি থাকলে এটা বাংলাভাষী হিন্দিভাষী আর গুরখা আমার প্রথমতে ধারণা আসলে যে বাংলাভাষী মানুষে আমাকে ভোট নিদ কিন্তু ভোট দিছে বহুত বেশি নাই দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্টালে আমি পাইছো হিন্দিভাষী তাতক অল্প বেশি পাইছো মানে পনেরোরপর সত্তর পার্সেন্ট মান হিন্দিভাষী বিশেষকে তার ভিতর মানে বিহারী মানুষ মানে মারবাড়ি মানুষের সংখ্যাটুক কম একবারে কম একবারে নেগলিজিবল পার্সেন্টেজ এটা আমি পাইছো একবারে কম গুরখার আমার ধারণা তো আসিল যে আমি একবারে নাপাম নাকি কারণ একদম সলিড ভোট ব্যাঙ্ক কিন্তু দেখিল যে বিশ পার্সেন্টর পর পঁচিশ পার্সেন্টর ভিতর গুরখা ভোট আমার পক্ষত আছে বাকি থাকিল চাহ জনগোষ্ঠী আটাই স্ট্রং গুরুত্বপূর্ণ আর এগারী আপর প্রার্থী মনোজ ধানুয়ার আছে হয় হয় তো তাত আমি ভোট পাইছো এই কার মানে ভোট তিনটা ভাগত বিভক্ত হয়েছে বেশি বিজেপিয়ে পাইছে নো ডাউট কিন্তু খ্রীষ্টান যে সেকশন আছে চাহ জনগোষ্ঠীয় যে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী যখন ব্যক্তি বা ভোটার আছে আমার পক্ষত আছে তারে নব্বই শতাংশ মোট পক্ষত আছে দশ শতাংশ ধানার পক্ষত একবারে শূন্য শতাংশ বিজেপি অলমোস্ট জিরো পার্সেন্ট 
মানে হয়তো দুই তিনি চারি পার্সেন্ট এইটো তো জিরো পার্সেন্ট তো থিওরিটিক্যাল বস্তু এইটো কেউ প্রেকটিক্যালি নির্বাচনের রাজনীতি কেউ শুদ্ধ নয় কিন্তু অলমোস্ট জিরো পার্সেন্ট বিজেপি খ্রিস্টান ভোট চাহ জনগোষ্ঠী হিন্দু ভোটর হাইস্ট এক নম্বর পজিশন এই হয়ে গেল বিজেপি দুই নম্বর ধানওয়ার তিন নম্বর মোর গতি ওভারঅল যদি বেলেন্স চাই তাহলে তিনটা ভাগত উলম্ব বিভাজন হয়েছে তিনটা ভাগত তার ভিতরত ম্যাক্সিমাম মেজরিটি তো বিজেপিয়ে নিশ্চিতভাবে পাব দ্বিতীয় ধানওয়ার ডাঙরিয়ায় পাব গতি এই যে আপনি এনেও তার মধ্যে মানে সুদ বিচার আপনি আহোম অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহ ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে বুজন সংখ্যক বলে কলে পরিসংখ্যা নব্বই শতাংশ বলে কিন্তু সেই সকল আপনার আপনার প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কারণ তো আপনি সেই সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি বলে কব বিচার নাকি না সে একটা কারক বাকি এজ এ হল যেটু জাতীয়তাবাদ এইটাই ক্রিয়া করেছে সেই কারণে মানুহে এয়া আহোম হব পড়ে মরাণ হব পড়ে মটক হব পড়ে চুটিয়া হব পড়ে কলিতা হব পড়ে যিয়ে নহক এটু এটা এটা একবারে ভাষিক মানুষ যদি আছে যদি সকলে একটা জাতীয়তাবাদর আধারত ভোট তো দিয়েছে জাতীয়তাবাদর আবেগ এটা জাতীয়তাবাদ এইটুর আধারত ভোট দিছে আর বিশেষকে কা ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ চুক্তি আখরে আখরে পালন নকরা বৃহৎ নদী বান্ধর উলুটা খর মরা বাংলাদেশক মাতি নিদি বলে মাতি দিয়া এনেকা যা জাতীয় আবেগিক যাব প্রশ্ন আর যা যুক্তিপূর্ণ যাব বিষয় সেইবর যে মানে বিফলতা বা ঠগিলে বিশেষকে সোনওয়াল ডাঙরিয়ার দিনত এই কথাবর আসে আটাইতক বেশি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনত তো আর বেলে বেলে ধরনের বহু বিষয় আহি গেল সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি বা ফেক এনকাউন্টার বা বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা বা মাতি মাতি কথা বতরা বেদখল মুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের এনেকা ধরনের স্পষ্ট হব জল জল পদ পদ হবো পড়ি উৎকণ্ঠা সাগে আপনার বাড়ি যে মানে দিন দিন যা যাব উৎকণ্ঠা আপনার বাড়ি জাতীয়তাবাদর আপনি প্রসঙ্গটো উল্লেখ করেছে বিভিন্ন সময় আপনি এক নতুন জাতীয়তাবাদর সূচনা করার কথাও কয়বা করেছে বলে দাবি করে এটা মূল প্রশ্ন তো এই ধরনের জাতীয়তাবাদ আমি দেখি উনিশশো আশি সনের পরে বলে ধরল বা উনআশি সনের পরে ধরল সেই জাতীয়তাবাদ কংগ্রেস বিরোধী কংগ্রেস বিরোধী জাতীয়তাবাদ কংগ্রেসের যে অতি কেন্দ্রীয় বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা তাক বিরুদ্ধাচরণ করে জাতীয়তাবাদর জন্ম হয়েছে আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি এক নতুন জাতীয়তাবাদর সূচনা করছো বলে কেছে কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদ দে সহাবস্থান গ্রহণ করেছে কংগ্রেসের সঙ্গে এই কেন কথা এই একবারে নিশ্চিতভাবে নির্বাচন কেন্দ্রিক কথা কারণ যা একুশর নির্বাচনের আমার যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতায় শিকালে যে ভোট বিভাজন হলে বিজেপির লাভ হয় আর যেটা সম্মুখত শত্রু মূল শত্রুর আমি যুঁজব লাগে তেতিয়া তার রণকৌশল লোবল হয় তেন ঘটনা পরিঘটনা আগতেও ঘটিছে ভারতবর্ষর রাজনীতিত যেটা ইমার্জেন্সি আসলে তেতিয়া বাওপন্থীর বিজেপির সম্মিলিত প্রয়াস যেটা আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বা আন আন বিভিন্ন সময়তো এনেকা ঘটনা পরিঘটনা হয়েছে গতি আমিও এই পলিটিক্যাল একটা কম্পালশন আদর্শগত আমার বিরোধ কংগ্রেসের আছে বাওপন্থী শক্তি সমূহের আছে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল সমূহের আমার একটা সাংঘাতিক একটা আদর্শগত একটা দার্শনিক তাত্ত্বিক বা ওভারঅল যুক্ত আমার বিরোধ এটা আছে আছে বিরুদ্ধাচরণ থাকিব এটা কিন্তু সম্মুখত যেহেতু আমার দেশ বসা দেশের সংবিধান গণতন্ত্র বসার প্রত্যাহানো আই পড়ছে তার উপরেও যেটু যে ধরনের একটা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি তার উপরেও দেশের আইনি ব্যবস্থাটা সংকট আইনের শাসন নাইকিয়া হওয়া যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাবে যুঁজিছো আর সেটাই আমার চেষ্টা যে আমি সম্মিলিতভাবে যুঁজি বিজেপি ঘরওয়াব লাগবে প্রথম এই দায়িত্ব তারপর আদর্শ প্রতিষ্ঠার কারণে আমি আদর্শ কেউ কোনো কারণতে পরিহার করা নাই কোনো কারণতে নকরো কারণ আদর্শর ওপর ভিত্তি করে আমার গোটে ধারাটু আগবাড়ি আজি বিধায়ক সাংসদ নাই তথাপিও আমি যুঁজি আসো হয় আপনি আপনি অর্থাৎ আপনাদের লার্জার পিকচার কন চাইছে সংবিধান বছর স্বার্থ কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের মিত্রতা স্থাপন করেছে রাজনৈতিক পলিটিক্যাল কম্পালশন শত্রু দুইটা দলের একে সেই যুক্তি তো আপনার ললো কিন্তু আপনি যুক্ত জাতীয়তাবাদর কথা কেছে অখিল গগর সঙ্গে মার যুব রাইজর দলের সঙ্গে মার যার বিভিন্ন সময় বাতরি শিরোনাম দখল করেছে সেই জাতীয়তাবাদ কেন জাতীয়তাবাদ আর সেই জাতীয়তাবাদ গণ পরিষদের জাতীয়তাবাদত কেন পৃথক যদি বিষয় উত্থাপন হয়ে আছে সেটা অখিল গগৈ ডাঙরিয়ায় বহুবার কেছে কিন্তু আমি শেহতিয়াকে অজিত ভূঁয়া ডাঙরিয়াও এখন সভা আয়োজন করেছিল তাদের এটা ধারণা 
যে আমাৰ সকলো সুকে কোনে থকা জীবৰ আঞ্চলিক শক্তি আছে সকলোকে একত্ৰিত কৰি এখন মঞ্চলে আনিব লাগে হেতু মই আমি বহুত দিনৰ পৰা আলোচনা বিলোচনা কৰি আছো উছৰ পাজৰ আমাৰ বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ মডেল বা উদাহৰণ বহুত আছে জেড পি এম পাস্তা ৰাজনীতি দলৰ একে লগে তেওঁলোকে বহি প্ৰকাশ কৰিছে হয় যে আমিও ইয়াত আমি কোনটো বেছি ডেমোক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক কোনটো বেছি কোনটো বিজ্ঞানসন্মত আৰু কোনটো মানে ধাৰণাই কোনটো চিন্তাই সকলোকে ল'ব পাৰে ইনক্লুছিভ জাতীয়তাবাদৰ মাজলৈ সেইটো কথা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি দেখিছোঁ যে এইটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত একেখন একেখন মঞ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি আমি থিয় হোৱাটো যেনে ধৰক মিচিংসকলৰ কোনোবা শক্তি হ'ব পাৰে মানে মাৰ্জ হৈ যোৱা কথাটোৰ লগত আপুনি আকৌ এইটো কেন্দ্ৰীভূত চিন্তা নহয় জানো য'ত আমি বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কথা কৈ থাকোঁ য'ত আমি বিকেন্দ্ৰীভূত বিকেন্দ্ৰীভূত ব্যৱস্থা এটাৰ প্ৰতি সদায় সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছোঁ গতিকে ইয়াত কেবাটাও কথা আছে চাওক তিনি গগৈ আৰু দুই গগৈ গোটেই ধাৰণাটো মানে এখন তৰালৰ দুইফালে ধাৰ থকা তৰালৰ নিচিনা আপুনি নস্তাত কৰে সেই ধাৰণা সেই ধাৰণাটো খুব ক্ষতিকাৰক হেতু বেলেগ এখন পটা জাল তাত যদি ভৰি দিয়ে আপুনি তাত তেতিয়া হলে কিন্তু গগৈ তিনি গগৈ দুই গগৈ ৰাজনৈতিক সুবিধা কিন্তু লৈছে আপোনালোকে নিৰ্বাচনত না আমি সকলো নাম দখল কৰিছে বেলেগ বেলেগ আদৰ্শ মই জাতীয়তাবাদৰ আদৰ্শ ৰাজন্মভাৱে মই আছো হয় মানে অখিল গগৈ ডাঙৰিয়া এটা বাওপন্থী ভাবা আদৰ্শৰ পৰা আহি এটা প্ৰগতিশীল আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে কংগ্ৰেছত আছে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আমি বেলেগ বেলেগ তিনিটাধাৰাৰ মানুহ একেলগে যুঁজিছোঁ কাৰণে মানুহে কথাটো একচেপ্ট কৰি লৈছে কিন্তু আমি একেলগ হৈ যদি জাতীয়তাবাদৰ কথা কওঁ তেতিয়া সংকীৰ্ণতা দিবলৈ বিজেপিয়ে সুযোগ ল'ব আৰু পাব যিটোক তেওঁলোকে ঠেলি দিব পাৰে বাৰে খোজে যেতিয়া যোৱাবাৰ আমি এখন ফটো তুলিছিলোঁ তিনিটা ধাৰ তিনিবাগী মানুহ তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো সুযোগ ল'ব খুজিছিল প্ৰেছ মিট দি সংবাদ মেল যোগে আনকি গোটেই কথাটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰিয়েক্ট কৰিছিলে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে এই গগৈ আহোম কেন্দ্ৰিক সংকীৰ্ণতাৰ মাজত গোটেই খেলটো হৈ যায় কিন্তু মানুহো লজিকেল যুক্তিবাদী মানুহে বুজি পাইছে এতিয়া সেইকাৰণে সেই আনডিউ এডভান্টেজটো আমি কোনো কাৰণতে দিব নালাগিব মোৰ দৃষ্টিৰে সেই যিটো মোৰ চাইণ্টিফিক মোৰ ডেম'ক্ৰেটিক যিটো চিন্তা যিটো আদৰ্শ যিটোত বেছি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজৰ যিটো সুবিধা থাকিব চব সকলোৰে সত্তা আদৰ্শ নিজস্বতা ৰাখি একলগ হোৱাৰ যিটো যিটো কাষত মিজোৰাম আছে জেড পি এম আছে আৰু বেলেগ বেলেগ আছে আৰু এনেও কোৱালিচনৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত এইটো চলি আছে এটা ধাৰণা এই ধৰণৰ ধাৰণা চলি আছে গতিকে মই যি ধৰণে বুজিছোঁ তিনিখন মঞ্চৰ তিনিজন গগৈ একেলগ হোৱাটো এটা কইনচিডেঞ্চ কাকতলীয় সংযোগ বুলি আপুনি বিশ্লেষণ কৰিব মানে মানে কিন্তু একচেপ্ট কৰিছিল মানুহে একচেপ্ট কৰিছিল কিন্তু কথাটো হৈছে মাৰ্জ হোৱাৰ বিষয়টো অকণ অকণমান যদি সংক্ষেপত স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ অসম জাতীয় পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ পিছত বা ফলাফলৰ পিছত মাৰ্জ হ'ব নে নহয় বা মাৰ্জ হোৱা কথাটো লুজলি একেলগে থাকিব নে কি কি কয় সেই বস্তুটোৱে আমি কৈছোঁ যিটো অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া যিটো ধাৰণা সেইটো আমি চাইছোঁ যে সেইটোৱে আটাইতকৈ বেছি আমাৰ কাৰণে উপযুক্ত চাইণ্টিফিক আৰু ডেম'ক্ৰেটিক আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ দুই গগৈ মাৰ্জ হোৱাৰ পাছত হ'ব লগা কনচিকুৱেঞ্চেছবোৰো আমি চাইছোঁ আমি একেলগ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যি ল'ব লগা যিটো এডভান্টেজ সেইটো আমি চাব লাগিব কাৰণ সেইটোৰ তেওঁলোকে প্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সংকীৰ্ণতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আৰু জাতীয়তাবাদী ধাৰাটোক ক'ৰবাত ব্যাঘাত জন্ম তেওঁলোক মানে বিজেপি বা সেইসকলৰ কথা কৈছে হয় বিৰোধী শক্তি বিৰোধী শক্তিৰ কথা কৈছে মানে আলটিমেটলি তেওঁলোকেতো সদায় এইটোতো আপোনালোকে সকলোৱে নিজে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে তিনি গগৈ বা থ্ৰী জিৰ যিটো ধাৰণা বা দুই গগৈ টু জিৰ যিটো ধাৰণা এইটোৰ মাজত তেওঁলোকৰ এটা পলিটিকেল ডিজাইন আছে এই ডিজাইনটোত আমি তেওঁলোকে মেলি দিয়া জালত আমি ভৰি দিম নে নিদিম হয় আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কাৰণ আমিতো সকলোকে লৈ এটা মই কালি সেইকাৰণে কৈছোঁ জাতীয়তাবাদ মানে দুই গগৈ জাতীয়তাবাদ নহয় জাতীয়তাবাদ মানে ৰাভা বড়ো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মালয়ী লোকক এখন পতকাৰ তলত আজি নো ডাউট আজি আমাৰ লগত নাই আমিতো আমাৰ ভুলৰ কাৰণে কাৰোবাৰ নহয় কোনোবা নেতৃত্বৰ ভুলৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি বা বড়োসকল আমাৰ মাজৰ পৰা কিছু দূৰলৈ গুচি গৈছে কিন্তু আমি তেওঁলোকক লোৱাৰ আঁকোৱালি লোৱা কাৰণ সন্মুখততো ইতি মানে ইতিহাস আছে ইতিহাসটো কোনে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে এটা সময়ত নৰনাৰায়ণ বা চুকাফা বা পৰৱৰ্তী দিনৰ শংকৰ মাধৱ তেওঁলোকৰ এই যিটো দীঘলীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া যিটো আমি বুনিয়াদ আমি দেখিছোঁ যিটো আধাৰ আছে সেইটো অনস্বীকাৰ্য কিবা কাৰণত মানুহৰ ভুল দুখ বেদনাৰ কিবাৰ কাৰণে অকমান ইফাল ইফাল হৈছে তাক আমি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আমি চেষ্টাটো নিশ্চয় চেষ্টা
সদৌ ছাত্র সন্থার নিচিন জাতীয়তাবাদী শক্তি এটা প্রথম সভাপতিগুলাকী বঙালি নহয় নাকি প্রদীপ দেওয়ান চারি নম্বর সভাপতিগুলাকী তো লালন প্রসাদ সিং এগারী বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষ গতি আমার জ্যোতিপ্রসাদ আগরলাকো আমি রাইজে অসমিয়া বলে স্বীকৃতি দিছে তেওঁ অন্যতম শ্রেষ্ঠ অসমিয়াসলের ভিতর তেও এজন গতি আমার যদি বিশাল যদি উদার যদি চিন্তা এই চিন্তাক তেওঁলোকেও সন্মান দিব আমি সকল এখন হাত আগবাই দিছো তেওঁলোকে হাতখন অহাই আগবাই দিলেহে হেন্ডশেক হব নতুবা ওসর চাপিলে আমি আসলে সকলে একলগ মানে হেরি হব কিন্তু আপনি জ্যোতিপ্রসাদ আগরলার উদাহরণ দিলে মই পূর্ববঙ্গীয় ভারতীয় সকল কথা কোথা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বর সমস্যা তো হয়েছে শ্রেষ্ঠত্বর পরিচয় দিলে বা ভাষা শ্রেষ্ঠত্বর পরিচয় দিলে বা অন্য খণ্ড শ্রেষ্ঠত্বর পরিচয় দিলে হে আকালি লোর একটা প্রবণতা দেখা পাওয়া যায় কিন্তু জীবনশৈলী উপলব্ধি করার একটা প্রবণতা থাকিব না জাতীয়তাবাদ হ্যাঁ থাকিব লাগে সব আমি এখন এতে হাওয়া পানি অক্সিজেন এরে খাইছো ইয়ারে মাতি ভেটিত আসো আমি যদি নিজে ভাবো যে মূর ইয়ার প্রতি দায়বদ্ধতা নয় অসম মাতৃর প্রতি দায়বদ্ধতা নয় মানে যদি বেলেগ গ্রহর বলে ভাবি লোকহলে কেন হব কো এবার এবার রাজনীতিত আমি জড়িত হয়ে থাকিম নাকি হিন্দু মুসলমান বঙালি এবার তো এবার এবার উর্ধলে আমি যাব লাগবে আমার জাতীয়তাবাদের আধার তো কি আমি এজে হল গোটেই অসম এই ভূমিখ আমার যদি সকল জাতি জনগোষ্ঠী সংবিধানে দেশের সংবিধানে যাক নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দিছে সকলে উপলব্ধি করব লাগে যে মানে মোর দায়বদ্ধতা আছে মোর দায়িত্ব আছে এই রাজনীতি বিভাজন রাজনীতি ঊর্ধলে গে আমি আমার আমার শিক্ষা গবেষণা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অর্থনীতি আমার সমাজ এইবর কারণে যুঁজার একটা জাতীয়তাবাদের পরিবেশ এটা গড়ি লাগবে মানে কব খোঁজা জাতীয়তাবাদ এ আমি এই গোটেই পরিবেশটার পর ঊর্ধলে গে আমার কিমানজনে নোবেল বঁটা পালে মানুষ বা মানুষ এই আমি আলোচনা করার পরিবেশ আহিব লাগবে আমার কিমানজন উদ্যোগপতি দেশের এশগী উদ্যোগপতির ভিতর কোনোবা দশ জায়গাত দশটা স্থান স্থান পাইছে আমার অর্থনীতির অবস্থা কি দেশের রাজ্য সমূহের ভিতর কোন স্থান আছে আমার শিক্ষা আর গবেষণার হার কি কিমান মানুষে আমার ভাতনাগর বতাহ পাইছে কিমান মানুষে আমার জ্ঞানপীঠ পাইছে তার মাজত কিমান মানুষে আমার অলিম্পিকত গোল্ড মেডেল পাইছে এইটোতহে জাতীয়তাবাদ সেই জাতীয়তাবাদতহে বিলীন সকল হব লাগে আমি আর হিন্দু মুসলমান মিয়া অসমী এনেকা ধরনের চিন্তা কেবলমাত্র সেই সকলেহে করবেন যার কোনো ধরনের প্রগতিশীল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা নাই য মধ্যযোগীয় চিন্তার পরিচালিত যর্মান্ধ যা মানে সভ্যতা বর্জিত একটা পরিবেশ আর চিন্তার মাজে যখন পরিচালিত জাতীয়তাবাদ কারণে নতুন নহয় গণপরিষদ পঁচাশি সনত সরকার নাইনটিন সরকার অসম গণপরিষদর জাতীয়তাবাদ আপনার এই নতুন জাতীয়তাবাদত কেনক পৃথক বা যারা আরম্ভ করেছিল সেই ধারার অগ্রগতি নহল বা কত মিস করলে বলে আপনি ভাবে যাবর জাতীয় প্রশ্নলে গোটে যাত্রা তো আরম্ভ করেছিলেন জাতীয় প্রশ্নবর উত্তর আনব নোলে যাবর প্রতিশ্রুতি দিছিল সেই কামব নোলে আমি জাতীয়তাবাদী ধারাটে তিনগী মুখ্যমন্ত্রী দিছ দুবার মানে দুগী মুখ্যমন্ত্রী তিনবার প্রফুল্ল মহন্ত দুবার সর্বানন্দ সোনাল এবার আর তিনিও গিয়ে যে আমার জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আসলে যে বিচারিছিল ন্যূনতম দুই চারিটা হলেও মূল মূল বিষয় জাতীয় প্রশ্ন যদি সমাধান করলে হলে মানুষ নিশ্চয় প্রতি ধারাটোর প্রতি আস্থাটো থাকলে হলে গতি দেখিছে যে ক্ষমতা পার পিছন আপোস করেছে বা করবা নাই বা গুপ্ত হত্যার দরে পরিবেশ হয়েছে সর্বানন্দ সোনালে তো ধারাটোয় সলনি করে একটা সাম্প্রদায়িক ধারা তালে গুছি গেল গতি তেনে প্রেক্ষাপটত মানুষের একটা হতাশা বা অবিশ্বাসের যে বাতাবরণ এই পরিবেশ থাকাটা স্বাভাবিক থাকিব লাগিব আমার প্রতিও সেই কারণে সদায় প্রশ্নবোধক একটা প্রশ্ন চিহ্ন রাখা তো খুবই প্রয়োজন বলে আমি ভাবো আমি আমার ফল চেষ্টা করছো আর তেতিয়াতেও এই গণপরিষদের সময় বহু এনেক জাতি জনগোষ্ঠী আমার বুকুর পর আঁতরি গেল বৃহত্তর মহা জাতির যদি জাতীয়তাবাদী যদি ধারণা তার মাজরপা বহু জাতি জনগোষ্ঠী আঁতরি যাওয়া একটা পরিবেশ হল সফল নহল ধরে রাখব নয় এনেকা ধরনের বিফলতা কিছু যথেষ্ট কিন্তু বড়োসক যদি উদাহরণে দিয়ে নিজের স্বকীয় জাতীয়তাবাদের ওলাই গে নিজের উত্তরণ করার অধিকার আছে স্বাভাবিক কথা নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার বা নিজের একটা প্রটেকশন সাংবিধানিক সুরক্ষা বিচার নিশ্চয় পাইছে আর পাব কিন্তু মানে কব খোঁজা কথা তো যে সব আজি আমি গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীবর সমন্বয়ের আধার একটা জাতি মহাজাতি সত্তা গড় লোক উঠেছিল কিন্তু সচা কথা তো অনস্বীকার্য যে বড়ো সকল সেই বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের অঙ্গাঙ্গী আসলে আজি নিজা পরিচয় সকরে আছে নিশ্চয় থাকিব কার্বিসলেও বিচারিলেও পাব তিওয়াসলেও পাব রাভাসলেও পাব মিচিংসলেও পাব 
তার মাজতো তো আমার আমার সমন্বয় এনার জড়িয়ে ডাল নাই জানো তার মাজত আমার একটা আবেগিক সম্পর্ক নাই জানো এই তো কোনে অস্বীকার করব ইতিহাসে কেউ এই অস্বীকার করবলে সুযোগ দিয়া নাই এই সত্য হয় আজি অন্যায় করার কারণে হয় মানুষে তেওঁলোকে পাবল প্রাপ্য অধিকার নিদার কারণে আতরি গেছে বা নিজের অধিকার বিচার পাব আরো পোক আরো অধিকার লোক ষষ্ঠ অনুসূচী অনুসরি পাবল সকল অধিকার পাল সেই দায়িত্বও আমার থাকিব কিন্তু তার মাজতো আমি এটা সমন্বয়ের এটা বাতাবরণ তার মাজতো আমি সমন্বয়ের এনাজরিডাল শক্তিশালী করবো আমি নয় নেকি এই কবাত বাধা আছে নে সে আমার ভুল মানে নাভাব যে এই ভুল নহয় আমি সকলকে ল আমি কেনেকে আগবাড়ি পড়ো কারণ আজি এই সময় এনেকা যে আমি সকলে সম্মিলিতভাবে প্রয়াস করব লাগবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহে নিজে নিজের পরিচয় দি আছে দি থাকিব আর দিব লাগিব মিচিং সকলেও বিচার একবারে সর এই কারণ গোটে পৃথিবীত যেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসঙ্গ যেটা আহি যায় যেটা সরু সর জাতি জনগোষ্ঠী সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ আর পরিচয়ের কথা যেটাই আহে পাঁচ হাজার থাকলে তাই ফাঁকে সকলেও এটা সুকিয়া আছে গণপরিষদে ধরে রাখি নয় সেই সর সর জাতিসত্তাব মানে লিঙ্ক করে বুকুত আকোয়ালি ল মরম দিয়ে রাখিব নোৱাৰাৰ কারণে তেওঁলোক দূরলে মানসিক দূরত্ব এটা বাহি বাহি গৈ থাকিলে আমি ভাবো যে এই পুনৰ উজ্জীবিত কৰিব লাগিব পরিবেশ সলনি হৈছে পরিবেশ পরিস্থিতি বহুত সলনি হৈছে গোলকীকরণে বিচায়নে সলনি কৰি পেলাইছে কিন্তু তার মাজতো আমাৰ যদি সন্মিলিত প্রয়াস কারণ ইজ ইটো সিটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় ইটোয়ে সিটোক সহায় কৰি 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 সামূহিকভাবে যদি এটা আমি ধারা বা এটা সত্তা এটা প্রতিষ্ঠা করব যি আমি বিশ্ব মানবর প্রতিযোগিতাত অবতীর্ণ হব পড়া ধরনের যদি পরিবেশ আমি গড়ে তুলব পড়ো তাহলে নিশ্চয় আমি ভবা ধরনের এখন সমাজ এখন পাম সে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস আজি নহব এদিন নয় এই একটা একটা আবহমান প্রক্রিয়া এটা জাতি গঠন প্রক্রিয়া এটা চলি আছে হঠাৎ স্থবিরতা আহিল হঠাৎ ভুল বুঝাবুঝি আহিল বিভাজন আহিল কিন্তু আমি তাক আক পুনের লিঙ্ক করবর কারণে লিঙ্ক করার প্রয়াস করেছে কিন্তু এই বিষয়বর দীর্ঘকালীন এক পরিকল্পনা বা বা নির্বাচনী যে পরিক্রমা সেই পরিক্রমা দৃষ্টি রাখি এই পরিকল্পনা বুড়ো নয় দীর্ঘমেয়াদী এক পরিকল্পনা বহল বহল পরিসরের কথা এটা পরিসরের কথা এটা কে সেই বিশ্লেষণ আপনি আগবালে মূল কিন্তু আন এক প্রশ্ন আছে চুক্তির বিষয় সমূহ কার্যকরীকরণের লোক মূলত লোকসলর সাংবিধানিক রক্ষা কবজ এই সন্দর্ভ আপনার কি মন্তব্য সাংবিধানিক রক্ষা কবজর প্রয়োজনীয়তা বা আপনাদের গোটে বিষয়টা কেনদরে আগবাই লো যাব বিচার না এশ শতাংশ প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ আমার মানুষের শঙ্কার কারণটাই রাজনৈতিক রাজনৈতিক শক্তি তো কাহি লো যাব নাইকিয়া হয়ে যাব সেই কারণে সাংবিধানিক রক্ষা কবজ বিশেষ প্রবজনের ইতিহাস তো বহু পুরোনা এই প্রবজনের ইতিহাসে প্রবজনের যুক্ত গতি গতি প্রকৃতি যুক্ত এইটুয়ে সদায় জনগণক শঙ্কাত রাখে যে রাজনৈতিক সংরক্ষণ বা রাজনৈতিক প্রটেকশন যদি আমার মানুষে নাপায় সেয়া খিলন জিয়া থলগিরি ভূমিপুত্র কথাই কোক বা মানুষের কথা যিয়ে কোক ধর যি অভিধায় নিদ লাগলে সেটু সেই কারণে মানুষে আটাইত বেশি প্রায়রিটি ওয়াইজত সকলে বিচার আলফার যেটা এখন চুক্তি হল এগ্রিমেন্ট হল তো বিচার যে এই বিষয়টে প্রায়রিটি পাব নাপায় ডিলিমিটেশন তো এনেকাকে বুঝাই দিয়া হল যে ডিলিমিটেশনে আমার সুরক্ষা কব যে এটা ভুল ধারণা কারণ ডিলিমিটেশন সময়ে সময়ে দশ বছর মূরে মূরে হয়ে থাকে ডিলিমিটেশন রাজনৈতিকভাবে এবার তো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কামটা করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ছে গতি রাজনৈতিক দলবরে নিজের ধরনের গোটে কথা তো করে তার কোনো ধরনের প্রটেকশনের কোনো কথা জড়িত হয়ে থাকা নাই একটা ভুল ধারণা দিব খোঁজা আছে মানে ডিলিমিটেশন আহিম হয় চুক্তি ছয় নম্বর দফা কার্যকরী করা এবার অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবার বিষয়ের মাজতে জাতীয় বহু প্রশ্ন মীমাংসার বাদ আছে আছে আপনি সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের বিষয়টা উত্থাপন করেছে মানে দুটা সমষ্টির উদাহরণ দিও ধুবুরী সমষ্টি বরপেটা সমষ্টি বরপেটা সমষ্টিটা গণপরিষদের প্রার্থী যি গণপরিষদ জাতীয়তাবাদী ধারা জাতীয়তাবাদী ধারার পর সৃষ্টি হতা দল আর ধুবুরী তো গণপরিষদের প্রার্থী বরপেটারপর সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ করে সাত দশমিক আট চারি লাখ লোকক স্থানান্তর করা হল ভৌগোলিকভাবে নয় ভোটার তালিকায় স্থানান্তর করা হল ধুবুরীল ধুবুরীত আজি তারিখত সাতাইশ লাখ ভোটার্স যত ডিফুট সাত আট লাখ অর্থাৎ তিনক অধিক ডিফু ধুবুরীত সুমাই আছে এটা যি সাত দশমিক আঠ চারি লাখ লোক বরপেটার পর স্থানান্তরিত হল প্রায় সাত লাখ সাড়ে সাত লাখ বঙ্গমূলীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক আর সেই প্রক্রিয়ার যোগেদি বরপেটাত সংখ্যালঘু জনসংখ্যা হলগ পঞ্চাশের পর পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ আর এই যুক্তি ইফালে ধুবুরীত আশি বিরাশি বিরাশির পর পঁচাশি শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক গতি সেই জেলার সংখ্যা করো এই বরপেটান মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক হলগুলো পঁয়ত্রিশ শতাংশ পঞ্চাশের পর হয়ে গিয়ে পঁয়ত্রিশ শতাংশ গতি শাসক দলে কব বিচার এই প্রক্রিয়ার যোগেদি নির্ণায়ক ভূমিকা সংখ্যালঘু লোক বরপেটান নির্ণায়ক ভূমিকা লোব নয় মুসলমান লোক আর সর্বকালের সেই সমষ্টিটা সংরক্ষিত হল খিলঞ্জী আর হিন্দু ভারতীয় কারণে 
আর সেই ধরনে বাইশটা সমষ্টি সুরক্ষিত করা হল কি নহয় নহয় নাকি আপনি কি তার মানে হিন্দু মুসলমান করলে দেশের সংবিধানে হিন্দু মুসলমান করবলে কত সুযোগ দিছে তাতক ক্লস সিক্স টু প্রটেকশনের কারণে আসলে কিন্তু কথা তো একটাই হব ক্লস সিক্স ধরে লোক আপনি তার মানে কেউ এই কথাটা কব নয় যে মুসলমান গোটেব নিপিনে ধুবুই দি দিলে মানে বরপেটাত প্রভুত্ব না থাকি এ মুসলমান হিন্দু মুসলমান বৃত্তর ভিতরে যাবই খোঁজা নাই হয় সে একটা সাম্প্রদায়িক কথা এটা দেশের সংবিধানে কেছে সংবিধানত এইখিন থাকা মানুষ সকল নাগরিক সম অধিকার পাব তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হব নিজা একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গে গোটে কামটা করেছে হব পে হিন্দুত্ব আদর্শ কিন্তু দেশের সংবিধানের শপথ লোতে কি কেছে সেটা তো চাবল সংবিধানে কি কেছে সাংবিধানিকভাবে গোটে কথা হব এই যে যেটা মাইন্ড সেট এটা পলিটিক্স তো জিকিবর কারণে এগ্রেসিভ হিন্দু মানে এগ্রেসিভ কারবার এটা একু হিন্দু কারবার করা নাই খিলঞ্জিয়া মানুষ তেতিয়া হিমান যদি খিলঞ্জিয়া মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি চিন্তিত উজনি তো সমষ্টি কমিছে হয় উজনি সমষ্টি কমিছে আর যুদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্তা আজি সোনোয়াল কছারীর কারণে একটা সিট উলিয়াই দিলে নাকি মো কোকসন যদি ইমান জনগোষ্ঠীয় দরদ যদি যদি আছে বর মানে দেউরী সকল কারণে করেছে নাকি কোকসন এই তো করা নাই গতি আমার কথাটা হল বিশ্লেষণ এইটু এটা মানে কোতে কোনোবাই কে মানে একটা সংকীর্ণ কথা এই আলফার এগ্রিমেন্টর পিছনে মানে কলো যে এই কথা সব জাতি জনগোষ্ঠীক যদি মর্যাদা পাবলে হয় তো করা নাই পলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভোট বেঙ্ক চাই চাই কে কাউন্টার দি পিনে কে যে এই হেরি সমিট আমার শদিয়া সমিট যে মানে তাত আসল মরাণ অধ্যক্ষিত মানুষজনকে কেন্ডিডেট আমি দিব লাগে আমার আমি কলিতা এজন দিছো তোলকর এই মানে মিনিমাম আইডিয়া নাই যে শদিয়া সমিট কোনো মরাণ অধ্যক্ষিত সমষ্টি নহয় এনেকা ধরনের এই যে কিছু ধরনে কিছু কাম কাজ করে আছে এনে এটা বেলেগর ষড়যন্ত্র বলি হয়ে বেলেগে সমর্থন দিয়ে আছে এই গোটে কথা বতরাবর কারণে গোটেই গোটে প্রেক্ষাপট যে রাজনৈতিক আমার আধিপত্য থাকিব লাগে রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত হয়ে থাকবে সে সদায় এটা বেয়া দিকত গতি করে আছে ডিলিমিটেশনের সময়তো সেই কারণে খুব মাইনিউটলি চাই যদি আমার প্রতি খিলঞ্জিয়া জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মিনিমাম জনপ্রতিনিধি এখন এজন ডিসপ্লে হওয়ার যদি একটা পরিবেশ তৈয়ার করে দিলে হলে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে আমি কলো হলে ইয়াত এটা যধরণে ধুবুড়িলে গোটে মানুষ লো গেছে শিবসাগর ডিমোর সমিটি গোটে আহমু মানে নি ইয়াত ভরাই দিছে এই কেন ধরনের কথা ডিমোর পর শিবসাগর ভরাইছে শিবসাগর সমিটি সব নি পিনে ডিমোর আহম গোটে ভরাই নি পিনে তার মানে তার মানে ধুবুড়ির প্রতি যে ব্যবহার করেছে তার মানে শিবসাগর প্রতি সমানে ব্যবহার করেছে হয় নয় কোক কিন্তু অথচ শিবসাগর মানুষবর তো কমিনেল নয় না আমগুড়ি মানুষ কমিনেল একাউন্ন শতাংশ আহম মানুষ সংখ্যা আসলে যা সবসু দীঘলিয়া পরিক্রমা হয় কোনো এগারী কলিতা লিখেছে নহয় এগারী কোচ অঞ্জন দত্ত আর প্রদীপ হাজরিকা মানুষ কমিনে নয় মানুষের গাত উজনি কিন্তু তোমালে সেই ধরনের গোটে স্ট্রাকচার তো বনায় থাকে দিয়া কমিনেল কারণে কামটা তেন করেছে আর তে বহু ঢের ডেধার উদাহরণ এটা মাহমরা সমিটি তো সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট আহম মানুষ আছে তাদের চুটিয়া জিকা নাই নাকি আমার শরৎ শকিয়া ডরিয়া মানুষ কমিনেল নহয় কোনো আমার মানুষ খুব লজিক্যাল ডেমোক্রেটিক কিন্তু তোমালকর মানে কমিউনেল মাইন্ড সেটটোর কারণে সমষ্টিব প্রভাব তো পড়ছে অর্থাৎ সেই যে চিন্তা মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু নহলেও অন্তত প্রতিনিধি দেউরী সকল এজন তো আকাঙ্ক্ষা আছে লৌহ পুরুষ এটা সময় ভীমবর দেউরী এই সকল মানুষের ধরনের শক্তিশালী নেতা তো আজি নয় কাইলে ওলাব গতি মূল কথা তো হল কোনো ধরনের মানে খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্র থলগিরি মানুষের প্রতি লক্ষ্য রাখি ডিলিমিটেশন একু করা নাই নিজা ভোট বেঙ্ক সুরক্ষা কমিউনেল এজেন্ডা কত কত চাই চাই লোসে ইয়াত কোনখিন ভোট বেঙ্ক সেই ধরনের মিলাই পিনে যাতে আজি নহলেও কাইলে বা দলটো না থাকিলেও যখন মানুষের গোটে কামটা করেছে নিজের এজেন্ডা ফুলফিল হয় এজেন্ডা ফুলফিল করবল এটা আমি ইন্টারভিউটোর শেষর পিনলে গতি করছো বাকি সমষ্টি সমূহের কথা কক আপনি যাত প্রচার চলাই যাত সমিটে শিরোনাম দখল করেছিল কেবল ভারতে নয় সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরব গগৈর কারণে 
আৰু যেটো নেৰেটিভ ডেভেলপ হৈছিল যেটো বাইনৰি ডেভেলপ হৈছিল কথা কব পৰা খাংখন আৰু কথা কব নোৱাৰা খাংখন স্বাভাৱিকতে অসমৰ যেটো সমষ্টি সমষ্টিৰ লোক সকল প্ৰতিটো সমষ্টিৰ লোকে এনে এজন খাংখন বিচাৰিব যিজন খাংখনে তেওঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ দিল্লীৰ মস্তনদত হাবলিল কৈ প্ৰাঞ্জল কৈ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত উপস্থাপন কৰিব পাৰে যদিও বা লোকসভাত অসমীয়াত মাত কব পৰা সুবিধাটো আছে গতিকে এই ধাৰণাটোক আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰে বিজেপিয়ে কৈছে গৌৰৱ গগৈ কেইটা অসমৰ বিষয় ইংৰাজী আৰু হিন্দীত উত্থাপন কৰিলে সেই ধৰণৰ বিজেপিৰ কথা গতিকে আপুনি সেই এসময়ত আমি হেমবৰুৱা সদৃশ সম অসমৰ সাংসদ আছিলে যি যি নেহৰু নেহৰুকো ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে শুনিবলৈ ৰৈ থাকে শুনিবলৈ ৰৈ থাকে গতিকে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে সেই নেৰেটিভটো বা জোৰহাটৰ কথা কেনেদৰে সেইটো মানে সক সেইটো এক্সেপ্টেবল নেৰেটিভ মানে মানে কোৱালিটি পলিটিক্সৰ পৰিবেশ আহিছে মানে বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈ নিছা মানুহ মীৰা বৰঠাকৰ নিছা গুৱাহাটীত মানুহ বা কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰাশিদ আহমেদ চৌধুৰী নিছা মানুহ কোৱালিটি মানুহ লাগে কব পৰা মানুহ লাগে নলেজেবল মানুহ লাগে জনা লাগে ডেফ থকা মানুহ লাগে সাংসদ এগৰাকী সন্মানীয় লোকসভাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি এগৰাকী সন্মানীয় সদস্যৰ যিটো থাকিব লাগে ইয়াত যিসকল আছে এইটো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে নিজৰ এটা এটা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দি দিছে কাৰোবাক টিকট এইটো মই ভাবোঁ কোনো কাৰণে যুক্তিপূৰ্ণ কথা নহয় গতিকে সেইকাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত এই কথাটোৱে গুণগত ৰাজনীতি পৰিৱেশে ক্ৰিয়া কৰিছে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ ভাল ফলাফল বিৰোধীয়ে দেখুৱাব ছটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী নগাঁও কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এই ছটাত আছে চাৰি তাৰিখে ফলাফল আহি আছে মই ভাবোঁ যে ছয় ফ'ৰ টু ছিক্স মানে চাৰিতকৈ কেতিয়াও কম নহয় আৰু মেক্সিমাম ছিক্স চাৰিতকৈ ছয় ধুবুৰীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে বা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে ফেচবুক যোগেদি বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন মঞ্চত মন্তব্য কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে এই যিটো নিৰ্বাচন ধুবুৰী নিৰ্বাচনটো য'ত সাতাইছ লাখ ভোটাৰ্চ আৰু নাইণ্টি টু পাৰ্চেণ্টে ভোট দিছে কাৰণ বিছ বাইছ লাখ মানুহে ভোট দিছে সৰু কথা নহয় বিছ বাইছ লাখ মানুহে ভোট দিছে গতিকে এই এই ধুবুৰী নিৰ্বাচনটো ওৱাটাৰ ছেড মুমেণ্ট আছিল নেকি আজমলৰ যি নিৰ্বা ইউ ডি এফৰ যি এক এক ৰাজনৈতিক ধাৰা সেই ৰাজনৈতিক ধাৰা অন্ত পৰিব বুলি ভাবে নেকি নিশ্চয় কেনেকৈ কিয় বা সেই ধাৰা প্ৰয়োজন কিয় নাই তেওঁলোকেতো পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিহেতু গোটেই ৰাজনৈতিক ধাৰাটোৰ লগত তেওঁলোকৰ একেই কমিউনেল কথা সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা আছে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ গোটেই এই গোটেই ধাৰাটোৰ যোগেদি বিজেপিৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি গোটেই কামটো কৰি আছিল কাৰণ বিভিন্ন কথা বতৰাত এই কথাবোৰ ধৰা পৰিছিলে এইবাৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকক সকলো মানুহে তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিছে মুছলমান মানুহে কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মুখখন দেখুৱাই দেখুৱাই বিজেপিয়ে চৰকাৰ যিহেতু কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে বিভিন্ন কথাত কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভোট দিয়া নাই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন বা ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে বিজেপিৰ পক্ষত অৱস্থান কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে প্ৰমাণ তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ আহি গ'ল আৰু নিজৰ ব্যৱসায়িক সুৰক্ষা আৰু স্বাৰ্থৰ কাৰণেই ৰাজনীতি কৰি আছে এই কথা বতৰাবোৰ যেতিয়া আহিলে গতিকে এইবোৰ বৰ বেছি এটা সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে চলা এটা ৰাজনীতি বা এটা দল বৰ বেছি নচলে এনেকুৱা আগতে ইউ এন এফৰ উদাহৰণ আছে গতিকে এওঁৰো সেই অৱস্থা অৱসান হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ এই ৰাজনীতিটো এটা এটা মানে দুটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ মাজত সদায় সম্পৰ্ক থাকে এটা এটা প্ৰাকৃতিক এটা ব্যৱস্থা এটা কাৰণ নিজে নিজৰ ভোট বেংকটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হিন্দুৱে হিন্দু ভোট বেংক মুছলমানে মুছলমান এই দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ এটা কিবা এটা লিংক এটা আছিল যিটো এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে এইবাৰ মুছলমান ৰাইজে সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এইবাৰ ধুবুৰীত যদি আজমল উচ্ছেদ হয় সমগ্ৰ অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন এই গোটেই ঘটনাটো এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰিকল্পনা কি ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন কেনেদৰে কেনেদৰে ভাবিছে চিন্তা কেনেকুৱা ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চিন্তা কেনেকুৱা কিবা এটাতো আপোনাৰ পৰিকল্পনা থাকিব এইবাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনে আধাৰটো প্ৰস্তুত কৰিছে আমি এই যিটো মডেলিটি যিটো আমি গঢ় লৈ উঠিলে এইটোক লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব কেৱলমাত্ৰ আমাৰ এৰা ধৰা মানসিকতা সকলোৱে লাগিব কাৰণ আমি যিখিনি এৰা ধৰা দলবোৰৰ যিখন মঞ্চ থাকিব দলবোৰ যিখন মঞ্চৰ প্ৰতিটো দলৰে এৰা ধৰা মানসিকতা সকলোৱে লাগিব অৰ্থাৎ এককভা
আমি যদি ধরে রাখব কারণ সময় এটা দুবছর আছে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হল বলে আপনি ভাবে তার মানে পরিবেশ পরিস্থিতি দুই হাজার চব্বিশ সৃষ্টি হল বলে ধরে রাখি সেই আধার এই একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আপনাদের সকলে নিজেও দেখি একটা সাংঘাতিক মানুষের মাজত এটা আহি গেছে পরিবর্তন আমি চিন্তা সেই পরিবর্তন ধরতে নির্বাচন জিকাব পারে না নয় তো চারি তারিখে ওলাব কিন্তু পরিবেশ এটা সৃষ্টি হয়েছে মানুষের পরিবর্তন আমি চিন্তা মানুষের যে ধরনের হিলদোল ভাঙি আছে বা ভোট দিছে আপনি চাবসন এবার আরবান সমিবতকে রুরেল যমি তো ভোট ভোটদানের হার বেশি তিনচুকিয়াত সেভেন্টি টু পার্সেন্ট আর টিংখংত এইটি ওয়ান পার্সেন্ট খুয়ংত সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট এই কম কথা নহয় আর আপনি যদি তুলানামূল অধ্যয়ন করে গাঁও অঞ্চল আর বাড়িছে এই যে টিংখংর নিচিনা সমিব আপনি যদি রাজগড় চাই রাজগড়ত লেঙেরি হার বেশি ভোটদান হার এই এনেকা ধরনের কথাব হয়েছে এইটু এটা আর যুব প্রজন্ম আমি অতদিনের যুব প্রজন্মর লোক আমি অকান গালি দি থাকো মানে চিন্তার গভীরতা নোহা হয়েছে এবার কিন্তু অতি সিরিয়াসলি এবার ভোটদান করেছে আর এবার এবার কিবা এটা পরিবর্তন বিচারি আর এবার ভোটদান তো আটাইতক বেশি সিগনিফিকেন্ট হব সিগনিফিকেন্ট হব যুব প্রজন্মর অন্তিম তো প্রশ্ন সর্বভারতীয় পর্যায়ের আপনার বিশ্লেষণ কি দুগী বর স্বনামধন্য সেফলজিস্টে দুটা কথা কে আছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে ইউগেন্দ্র যাদব আর প্রশান্ত কিশোর তিনশ তিনিতক বেশি পাব কে প্রশান্ত কিশোর গতি আপনি আপনি আপনাদের কংগ্রেসের সহ নির্বাচন অবতীর্ণ হয়েছিল কংগ্রেসেও নিজাবকে কিছু দাবি উত্থাপন করেছে আপনার বিশ্লেষণ কি সর্বভারতীয় পর্যায়ে মূর একটা রাফ এসেসমেন্ট মানে একবারে একজেক্ট তো কব নোলকেও যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছে যোগেন্দ্র যাদবেও কে টু ফিফটি টু টু সেভেন্টি মানে এন ডি এ থাকিব কিন্তু মানে যদি শেহতিয়াকে লাস্ট যদি দেখি আমার ইলেকশনও হয়ে যাওয়ার পিছনে আমার তিনটা পর্যায়ের নির্বাচনের পিছনে যদি পরিবেশ পরিস্থিতি দেখি ইউপিত সিট আগতক কমিব যাবার যে সকরে সমর্থন পাইছিল ইউপির মেইন খেল তো আপনি ভালকে জানে যে দলিত আর মুসলমানের উপর নির্ভর করে গোটে পলিটিক্স তো চলে এবার দলিত তো সাইড হয়েছে আর মুসলমান যদি চিয়া মুসলমান প্রো বিজেপি আসলে চিয়া সুন্নি ভাগ হয়ে থাকা নাই এজে হল মুসলমানে বিরোধ করেছে বিজেপি যার ফলত যে সিক্সটি থ্রি আসলে এই মানে ভাবো ফিফটি হাউসলে আহি গলায় ফর্টি ফাইভ টু ফিফটির ভিতর আর পশ্চিমবঙ্গ তো কমিবই উত্তরাখণ্ড তো কমিব বিহারত তো আপনি জানে যে এবার তেজস্বী যাদবর খুব একটা ভাল কারিজমা চলিছে যত জেডিউর পোনপটিয়া ফাইট আছে তাত জিকিব তো ফাইনেল আর বিজেপির যত ফাইট আছে তাতো মানে কাটে কাট টাক্কার বলে যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ইফালে বাকি থাকলে আমার দুখন অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য এখন হয়ে গেল আপনার মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান হয় তাত যদি ইউপি আর বিহারত হয় তাতো অল্প প্রভাব পড়ব বলে ভাবো মই সেই কারণে বিজেপির দুশ বিশর পর দুশ পঞ্চাশের ভিতরে থাকবে বলে মানে ভাবো কেবল বিজেপির দুশ বিশর পর দুশ পঞ্চাশ মানে গোটে দুশ দুশ বিশর পর দুশ পঞ্চাশ বিজেপি প্লাসর থাকিব পারে বলে আপনি ভাবে প্রিয় দর্শক সেয়া আছিল লুরিন জ্যোতি গগৈর এসেসমেন্ট সর্বভারতীয় পর্যায়ত এসেসমেন্ট প্রদান করলে ক্ষেত্র পুনের কই থাকুন দর্শক চারিখনের তলত নহয় বিরোধীর সিট চারিখনের ছয় ছয় আর এই বিশেষ চারিখন ডিব্রুগড় আপনি ধরেছে না চারিখন ডিব্রুগড় আছে ডিব্রুগড় আছে আর সর্বভারতীয় পর্যায়ত বিজেপি প্লাস অর্থাৎ বিজেপি আর বিজেপি সহযোগী দলের দুশ বিশর পর দুশ পঞ্চাশ আর মেজিক নম্বরটা হয়েছে দুশ বাসত্তর অর্থাৎ বিজেপি প্লাসে সর্বভারতীয় পর্যায়ত মেজিক নম্বর স্পর্শ করব নয় বলে মন্তব্য এই মুহূর্তত বা এসেসমেন্ট এই মুহূর্তত লরণজ্যোতি গগৈ আর বেলিকা বিরোধীয়ে যে উমহতিয়া মঞ্চখন আসে চারি চারির পর ছখন আসন পাব হয় সেয়া আসিল লরণজ্যোতি গগৈ আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এইখানে বহুমূলিয়া সময় আমাক আমাক দিয়ার কারণে বহু কথা জানিল জাতীয়তাবাদ বা যদি ধরনের সেই নতুন জাতীয়তাবাদের সূচনা করব বিচারি তার বিশ্লেষণ আগবালে ডিব্রুগড় সমষ্টির বিশ্লেষণ আগবালে কত কত লিড পাব সেই বিশ্লেষণও আগবালে অপেক্ষা করি আমি রিজাল্টর দিনালে রিজাল্ট কি হয় সেই আমার সন্মুখত আহ এই মুহূর্তত রুণজ্যোতি গগৈ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে অশেষ ধন্যবাদ